സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പോലീസിനെ അറിയിക്കണ്ടെന്നാണോ പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ എല്ലാവരോടായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം എന്റെ വസന്തനങ്ങൾ വഞ്ചിക്കരുത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യ സ്നേഹം ലോകത്ത് വേറെ ആർക്കുണ്ട് ഞാൻ താഴോട്ട് ചെല്ലട്ടെ അമ്മ വന്നേ വസന്ത റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്താ അങ്കിൾ ആരോടും ഒന്നും പറയണ്ട ഇല്ല പറയില്ല അങ്കിൾ അങ്കിൾ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ അയ്യോ എന്താ അങ്കിൾ എന്താ ആന്റി അമ്മ പറഞ്ഞു അങ്കിളിനെ കൊള്ളക്കാരെ അവരും ആക്രമിച്ചു കുതിരപ്പുറത്ത് വന്നിട്ട് ആക്രമിച്ച് പോലീസ് പറയണ്ടെന്ന വസന്തേട്ടം പറയുന്ന അങ്കിളെ നമുക്കിത് ഇഷ്യൂ ആക്കാം അങ്കിള് സത്യത്തിൽ എവിടെയാ പോയത് എടാ മോനെ എനിക്ക് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പോയതാ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ നിനക്ക് വിഷമം തോന്നരുത് കണ്ണു കിട്ടിയതാ ഇത്രയും നന്നായി ഭാര്യ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് നിന്റെ ഭാര്യ കണ്ണു വച്ചതാ വസ്ത്രങ്ങളെ ഇത്രയും ശക്തമായിട്ട് ഭാര്യ സ്നേഹിക്കരുത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അസൂയുണ്ടാവും അങ്ങള് അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എടുക്ക എനിക്ക് എന്ത് സമ്മാനം വാങ്ങാൻ പോയത് മറന്നു പോകുന്നു ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മ വരുന്നുള്ളൂ പണ്ടത്തെ ക്ലാസ് മുറി അവിടെ കണക്ക് സാറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് സാറിന്റെ തല്ലി കിട്ടിയ ശേഷം ഇത്രയും വലിയ തല്ലി ഇപ്പോഴാ കിട്ടുന്നേ ഞാൻ ചെന്ന് കഷായം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ട് വരാമേ ശരി ടീച്ചറെ വസന്തേട്ടാ ശരിയായ അമ്മേ അയ്യോ വെല്ലടിച്ചിട്ടും ക്ലാസ്സിൽ ആരും വരുതില്ലല്ലോ ഓ ഇന്ന് അവധി ദിവസമാണല്ലേ സൺഡേ ഹോളി ഡേ ഹോളി മാധുരി മോളെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താ ചേച്ചി പൂജ മോളെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരമായി ഒരു എട്ടിന്റെ പണി എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് ദാ കിട്ടി ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പണിയാ മോളെ ഈ പണി പൂജമോക്ക് വേണ്ടി ഇതിപ്പോ ദൈവം തന്നെ നേരിട്ട് കൊടുത്തതാ എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു അക്രമമായി പോയി ചേച്ചി അല്ല ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് കൊള്ളക്കാര് വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതില് എന്തോ ഒരു പന്തികേടില്ലേ കുതിരപ്പുറത്തല്ല ആനപ്പുറത്താ കൊള്ളക്കാര് ആ ഇതേ എന്തോ കുരുത്തക്കേടോ തല്ലുകൊള്ളിത്തരോ കാണിച്ചു കുറെ ദിവസമായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഫോൺ വിളി ശൃംഗാരം ഒരുക്കം 
പിന്നെ ഭാര്യയെ പുകഴ്ത്തൽ ഭാര്യയെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചുറ്റിക്കളി ഉള്ളവരാണെന്ന് ആ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് ചുമ്മാതിരി ചേച്ചി എന്തോ ചുമ്മാതിരിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആനന്ദ് സാർ മാധുരി മോളെ മിനിറ്റ് വെച്ച് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് മാധുരി ചേച്ചി കനോ ചേച്ചി വസന്തേട്ടന് കൊറേ കഷായ കൂട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം ഇടി കൊണ്ട എന്റെ ക്ഷതമൊക്കെ മാറാൻ അയ്യോ മത് വിഷമിക്കണ്ട അത് നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാം എന്റെ പൊന്നുംകുടം പോലെയുള്ള ചേട്ടനോട് ഈ അതിക്രമം കാണിച്ച കൊള്ളക്കാരോട് ഏഴ് തലമുറ കോണം പിടിക്കാതെ പോവും മാധുരി ചേച്ചി അല്ല മോളെ പോലീസിൽ അറിയിക്കണ്ടെന്ന് വസന്ത സാർ വാശി പിടിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ വസന്തേട്ടൻ പറയുന്നത് മാധുരി ചേച്ചി കേട്ടില്ലേ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാ വസന്തേട്ടൻ ആ ശത്രുക്കളോട് ക്ഷമിച്ചു അതാ വസന്തേട്ടൻ അല്ല എന്നാലും ഒരു പരാതി എങ്കിലും കൊടുക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ മന്ത്രിമാരെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് വസന്തേട്ടൻ അറിയാതെ നാടിന്റെ ക്രമസമാധാനം ഇങ്ങനെയാണോന്ന് എനിക്ക് അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിക്കണം നിനക്ക് സമ്മാനമായിട്ടേ ഞാൻ മടങ്ങി വരുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയ ആളാ ഈ ഇടയായിട്ട് ചേട്ടന്റെ ലോകം തന്നെ ഞാനാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരോ കണ്ണു വെച്ചെന്നാ അതും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ നോക്കുന്ന എന്തിനാ ഞങ്ങള് കണ്ണു വെച്ചെന്നാണോ അല്ല ഭാര്യ ഭർത്താവ് ജീവനെ പോലും സ്നേഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കണ്ണു വെച്ചത് അല്ലെങ്കി ആരോ ശുദ്രം ചെയ്തത് ശുദ്രം ചെയ്ത് വേറെ ആരും ആയിരിക്കില്ല ചേച്ചിയുടെ മരുമോൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ദേ മധു ആ പാവത്തിന് വെറുതെ ഇതിലൊന്നും വലിച്ചെടുക്കല്ലേ അല്ല ചെലപ്പോ ആ മോള് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനിപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം അളമുട്ടിയാ ചേരയും കടിക്കും ചേരയും കടിക്കും അല്ലേ ദേ മാതൃ ചേച്ചി അവള് നമ്മുടെ കുടുംബം കുളം തോണ്ടു നന്ദേട്ടനെ അപമാനപ്പെടുത്തി അനുമോളെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചു ഇപ്പതാ എന്റെ സംശയം ശരിയാണെങ്കിൽ വസന്തേട്ടനെതിരെ കൂടോത്രം ചെയ്തത് അവള് തന്നെയാ അനുക്കുട്ടിയെ വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും അനാഥാലയത്തിലാക്കണം അതിനെതിരെ നിക്കുന്നവരൊക്കെ അവൾ ഒതുക്കാൻ നോക്കുന്നതാ അവൾ എത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ശരി അവസാന വിജയം അനുക്കുട്ടിക്കായിരിക്കും എന്നെ ഇത്രയും ദ്രോഹിച്ചിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുവാണോ ഡി നീ എങ്ങനെ എന്റെ വീട്ടിൽ കടന്നു കയറിയ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നോ നീ പാതാളത്തിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചാലും അവിടെയും വരും ഈ പൂജ പിന്നെയാണോ നിന്റെ ഈ വീട് കംസനെ കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിച്ചതുപോലെ പ്രിയെ നിഗ്രഹിക്കാനാ ഈ പൂജ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുഷ്ട നിഗ്രഹം നീ ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോഴേ എന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമാകൂ നിനക്ക് ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം പണം വേണോ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തരാം അത് വാങ്ങി നീ എന്ന് നീക്കുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഒഴിഞ്ഞു പോവൂ പണവും നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അത് അങ്ങോട്ട് തരാം ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും വരുമാനമുള്ള ഒരു വക്കീലിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാൻ പണം തന്ന് കൂടെ നിർത്താവെന്ന് കരുതണ്ട എന്റെ എല്ലാ സുഖങ്ങളും തട്ടിയെടുത്ത നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല നിനക്കറിയാമോ പ്രഷർ തന്ന് പ്രഷർ തന്ന് അവസാനം ആത്മഹത്യ ചെയ്യിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയാ ഞാൻ നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും പെൻ ഡ്രൈവ് ഗുണ്ട അങ്ങനെ നിനക്കുണ്ണാനോ ഉറങ്ങാനോ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ ടെൻഷൻ തരും അവസാനം 
നീ തന്നെ നിന്റെ സാരിത്തുമ്പിൽ അന്ന് എന്റെ കല്യാണ ദിവസവും നിന്റെ എൻഗേജ്മെന്റ് ദിവസവും നീ തൂങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ച അതേ ഫാനിൽ നിർത്തുന്നത് നിന്നെ തീർത്തിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്റെ നിഴലിനെ പോലും നീ പേടിക്കും പേടിച്ചോടും ഞാൻ നിന്റെ പുറകേ ഉണ്ടാവും നാടും കാടും താണ്ടി നീ മരുഭൂവിലെത്തും അവിടെയും ഞാൻ നിന്നെ വിടാതെ പിന്തുടരും അവസാനം ഓടി ഓടി വായിൽ നിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന് മണൽക്കാട്ടിൽ തളർന്ന് വീഴും നീന്റെ മരണവും കാത്ത് കഴുകന്മാർ ചുറ്റും വട്ടമിട്ട് പറക്കും ജീവന്റെ ചെറിയൊരു തുടിപ്പ് മാത്രമേ നിന്നിലുണ്ടാവൂ കഴുകന്മാർ മെല്ലെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അപ്പൊ എല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്നോട് നീ നിന്നെ കൊന്നു തരാൻ അപേക്ഷിക്കും ഞാൻ മെല്ലെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ഞാൻ വിരലുകൾ അമർത്തും നിനക്കെന്റെ അച്ഛനെ സ്വന്തമാക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്വന്തമാക്കണം അല്ലടി നീ എന്തൊക്കെ ചതി എന്നോടും വിശ്വനാഥൻ അച്ഛനോടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെങ്കിലും എല്ലാ സത്യവും എല്ലാവരും അറിയും നീ നോക്കിക്കോ നമ്മള് ചെയ്തത് അല്പം കൂടി പോയോ എന്നൊരു തോന്നല് വസന്തനങ്ങളിൽ കിട്ടിയ തല്ലിനെ കുറിച്ചാണോ അതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞു പോയെന്ന് ഞാൻ പറയും സന്തോഷ് ഡാർലിങ്ങിന് വെച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം തകർക്കാൻ നോക്കിയതാരാ പാലിൽ എന്തോ ചൂർണം കലക്കി തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കിയതാരാ അഖിലിനെ നമുക്കെതിരെ തിരിച്ചു വിടാൻ നോക്കിയതാരാ അയാൾക്ക് ഇതൊന്നും പോരാ എന്നാലും അവസ്ഥ കണ്ട് പേടി തോന്നു ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അടി ഒരു അത്യാവശ്യം അടിയോടെ നന്നാവുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് താ നോക്കിക്കോ അങ്കിൽ ഇതോടെ കുറച്ചൊന്നും നന്നാവും മധുവാന്റിക്കും ഇതുപോലൊരു കോഴ്സ് കിട്ടിയ ആന്റിയുടെ സ്വഭാവം മാറിയേക്കും സഹോദര ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്നോളട്ടെ ഇതെന്ത് ചോദ്യങ്ങളെ അകത്തേക്ക് വന്നു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് കരി വാ താങ്ക് യു പിടിക്കണോ ഒന്ന് പിടിച്ചേ കുത്തിരി താങ്ക് യു ബ്രദർ ഇത് പൂജ അപ്പോ ഇത് അങ്കിൾ ഞാൻ അർജുൻ ഓ അപ്പോ ഞാനാണ് വസന്തൻ ഓക്കെ എല്ലാം പിടികിട്ടി അതെ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒരു സംശയം വന്നു നമ്മളിൽ ആരാ വസന്തന അങ്കിൾ ശരീരവേദന എങ്ങനെയുണ്ട് വേദന വേദന 
ലഹരി പിടിക്കും വേദനയിൽ ഞാൻ മുഴുകട്ടെ ആ വേദന അതെ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ കവിതയാ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാ മറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ ഓ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടപ്പേന്ന് ഓർമ്മ വന്നു മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആമയുടെ മുയലിന്റെയും കഥ പിന്നെ കണക്ക് സാറ് വിളിച്ചോ അടി കിട്ടിയതോടെ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് പോയി അങ്കിള് പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വിട്ടേക്ക് ഇന്നേ എന്താ നടന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്കിൾ എന്തിനാ അവിടെ പോയെ കുള്ളക്കാരനെ ആക്രമിച്ചു ബ്രദർ പത്തിരുപത് കുതിരകളില് കൊള്ളക്കാരിങ്ങനെ പാഞ്ഞു വന്നു അങ്കിളെ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് സങ്കല്പിച്ച് പറയാതെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുന്ന ഏത് കൊള്ളക്കാരാ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഏതോ പിണ്ണിനെ കാണാൻ പോയി എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു പേടിക്കണ്ട ഞങ്ങളാരോടും പറയില്ല പെണ്ണോ ഏത് പെണ്ണ് വീണ്ടും ചങ്ങമ്പുഴ അതെ ഞാനിപ്പോ വന്നതേ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനാ എന്ത് കാര്യമാണ് അങ്കിൾ അതെ കാശിയിലേക്ക് അടുത്ത ബസ് എത്ര മണിക്ക അതുപോലെ ബദ്രീനാഥിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അതെ ഈ രാമേശ്വരത്ത് പോയാലാണോ കാശി പോയാലാണോ പാവങ്ങളൊക്കെ കഴുകിക്കളയാൻ പറ്റുന്നത് അങ്കളെ അങ്കൾ ഒരിടത്തേക്കും പോണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് കാശി എന്നും രാമേശ്വരം എന്നും വിചാരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞാൽ മതി മതിയല്ലേ അത് മതിയല്ലേ അത് മതി ഇത് തന്നെ കാശി എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിയ വണ്ടി കൂലി ലാഭം നല്ല ഉപദേശം തന്നതിന് നന്ദി മോളുടെ പേര് ജുഗിച്ചവളെ എന്നാണോ അങ്കിൾ ഞാൻ പൂജ പൂജ മറന്നു ഇത് ഭാര്യയല്ലേ എന്താ അങ്കിൾ അതെ ഭാര്യയെ വഞ്ചിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ വഞ്ചിച്ചാലേ വഞ്ചിച്ച ഇതുപോലെ കൊള്ളക്കാര് വരും അപ്പോഴേ ഞാൻ കീഴടങ്ങുന്നു ലോകമേ തറവാട് ഇത് തന്നെ കാശി എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ കഴിയാ നല്ല ഐഡിയ കേട്ടോ അയ്യോ സാർ എനിക്കെന്തോ വലിയ പ്രയാസം തോന്നുന്നു എനിക്കിപ്പോ സന്തോഷം തോന്നുന്നു തല്ലോടെ 
ഞങ്ങളൊന്ന് ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് കൂടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പൂജ അത് തന്നെ ഈശ്വര കൊള്ളക്കാരുടെ ആക്രമണത്തിൽ പെട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മറന്നു പോയല്ലോ മറന്നില്ല എല്ലാം ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നു പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അതെ നോട്ട് ഓൺലി എന്നെഴുതിയ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ ഒരു ബട്ടോത്സവം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ മയിൽപീല് പുസ്തകത്തിൽ വെച്ച പ്രസവിക്ക് സാറ് നമ്മളെ ചൂണ്ടി ചോദ്യം ചോദിച്ച നമ്മളെ പുറകിയിരിക്കുന്നവനെ ചൂണ്ടി കാണിച്ചാ മതി അവനോട് ചോദിച്ചെന്ന് കരുതി അവ എണീറ്റോളു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർമ്മ വന്നു എന്നാലും എന്റെ ചേട്ടൻ ഈ ഗതി വന്നല്ലോ ചേട്ടാ സ്ഥിരം പറയാറുള്ളത് ഒന്നോടെ പറയാവോ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും ത്രാസിന്റെ ഒരു തട്ടിലും ഞാൻ മറ്റേ തട്ടിലും ഇരുന്ന ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന തട്ട് താന്നിരിക്കും ഒന്ന് പറവാസന്തേട്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ ആ പ്രസ്താവന തെറ്റാണ് മധു ഊർജതന്ത്രത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഓർമ്മ വരുന്നു ഗുരുത്വാകർഷണം ന്യൂട്ടന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ആ നിയമം വെച്ച് ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാവൂല ലോകത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു ത്രാസിൽ എങ്ങനെ ഇരുത്തും അത് തെറ്റ് എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്റെ ചേട്ടനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഇനി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വീടാണ് കാശി ഇതാണ് രാമേശ്വരം ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ വർത്താനം പറഞ്ഞു നിക്കണ്ട വാ കിടക്കാ മധു കിടക്കുമ്പോ നീങ്ങി കിടക്കണം ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കരുത് ഞാനിപ്പോ ആത്മീയതയിലാണ് ലോകമേ തറവാട് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് പായും തീവണ്ടി കൽക്കരി തിന്നും തീവണ്ടി വെള്ളം മോന്തും തീവണ്ടി മധു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പാട്ട് ഈശ്വര ആ പൂജയ്ക്ക് ഓരോന്ന് വരാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കാണല്ലോ അവളുടെ കാലിൽ ഒരു മുള്ള് പോലും കൊള്ളുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഭഗവാനെ ഒരു മുള്ളങ്ങാനും കൊണ്ട അതും അവക്ക് ഗുണമായിരിക്കും 